two minutes wait pan la ma. Okay. Okay. If you exam will then you room. How was the question paper? Question paper is very nice. Very nice. Okay. வரும் <laughs> ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே 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 தேங்க் யூ அட்வைஸ் எப்படி பண்ணீங்க சங்கரி மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ணாங்க மேம் நான் நல்லா பண்ணேன் மேம் அதுக்கு தான் பண்ணேன் இல்லை எனக்கு கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக தான் மேம் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல எனக்கு ஓகே அப்போ நீங்கள் நல்லா படிச்சிருக்கீங்க நான் அப்போ இல்லை அப்போ இல்லை மேம் இன்னொன்று ராஜேஸ்வர் எப்படி பண்ணீங்க நீங்க ஆல்ரெடி பிஎட்லாம் படிச்சிருக்கீங்க ஈஸியா அந்த சாக் क्वेश्चन பேப்பர் ஈஸியா தான் நான் வந்துச்சு கொஞ்சம் क्वेश्चन செட் மேலோட்டமா படிச்சு ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் தட் வுட் பி தி மிஸ்டேக் யாராச்சும் இத சொல்வீங்கன்னு நினைச்சேன் நானும் फर्स्ट டைம் டீச்சிங் அப்டிட்யூட் சால்வ் பண்றப்போ திஸ் திஸ் திங் சேம் திங் ஹேப்பன் அதாவது என்னன்னா அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ரீட் பண்ணாம நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை ஆன்சர் பண்றப்போ அந்த கொஸ்டின் இது நமக்கு தெரியாம போச்சே அந்த மாதிரி இருக்கும் காவியா எப்படி பண்ணீங்க ஓகே மேம் நீட் வந்து நல்லா அஃபோர்ட் பண்ணணும் ப்ரிப்பர் பண்ணணும் அண்ட் தென் அவங்க சொன்ன மாதிரி क्वेश्चंस வந்து நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகே ஓகே ஆ மிஸ்டேக்ஸ் ஆ சரி கண்டிப்பா பண்ணிரலாம் ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் தான இங்க கொண்டு நம்ம 50 60 டெஸ்ட் எழுதுவோம் ஆ क्वेश्चंस தான் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஆர் knowledge கிடைச்சது கண்டிப்பா ஓகே ஓகே நம்ம मोस्ट प्रीवियस இயர் क्वेश्चंस அப்படி தான் கவர் பண்ணி எடுத்துறேன் கொஞ்சம் प्रीवियस இயர் கொஞ்சம் மேம் கொஞ்சம் प्रीवियस இயர் क्वेश्चन पेपर தான் நான் எழுதி நான் வந்து கொஞ்சம் प्रीवियस இயர் क्वेश्चन पेपर ரைஸ் பண்ணும்போது அந்த क्वेश्चंसலாம் வந்து இதுல இருந்துச்சு மேம் ஆனா நீங்க இந்த டெஸ்ட்க்கே प्रीवियस இயர் क्वेश्चन पेपरல ரிவைஸ் பண்ணீங்கனா எப்ப டாபிக் படிப்பீங்க இல்ல மேம் இதுக்கு நான் प्रिபெயர் பண்ணும் போது முன்னாடி நான் வந்து பாத்து வச்சிருந்தேன் அது வந்து எனக்கு ஹெல்ப் ஆச்சு சரி 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 ஓகே நோ பிரஷர் நான் சும்மா கேட்டேன் மோனிஷா எப்படி பண்ணீங்க எஸ் மேம் குட் மேம் பட் ஆனா இன்னும் நல்லா प्रिபெயர் பண்ணி பண்ணுங்க நான் இன்ஜினியர் ட்ரீட் பண்ணுவேனா நீங்க மேல மாதிரி தான் நானும் சும்மா தான் வந்திருக்கேன் சி ஐ ப்ளோ மரியாதையா பேசுறீங்க சும்மாவே பேசுங்க சொல்லுங்க மோனிஷா நீங்க கொஞ்சம் प्रिபெயர் பண்ணிருந்தா நான் நல்லா பண்ணிருப்பேன் மேம் அவ்வளவுவா प्रिபெயர் பண்ணுங்க நான் ஜெனரல் காவியா நல்லா எடுத்துறீங்க நீங்க फर्स्ट अटेम्प्ट ரா ஐடியா இருக்கீங்க எல்லாம் என்கிட்ட நீங்க சொன்னீங்க பட் ஐ சோ இட் வாஸ் குட் நான் எல்லாரோட ஸ்கோர்ஸையும் தனி தனியா பார்த்தேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து தான் எனக்கு சாயந்தரம் உட்காந்து நாங்கள் ஐ மீன் நைட்டு ஸ்கோர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் பெப்பர் டூ டூவை கம்பேர் பண்ணுறப்போ பெப்பர் ஒனில் நிறைய பேர் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ஷங்கரி அவங்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு பேப்பர்லேயுமே ஈக்குவல் மார்க்ஸ் எடுத்துருந்தாங்க அது அதுதான் வந்து என்னை கேட்டால் வந்து சேலஞ்சிங்கான விஷயம் நான் அட்டன் பண்ணுறப்போ பேப்பர் ஒன் நிறைய எடுத்து பேப்பர் டூ கம்மியாக எடுக்கிறது இல்லை பேப்பர் டூ கம்மியாக எடுத்து பேப்பர் டூ நிறைய எடுத்து பேப்பர் ஒன் கம்மி அந்த மாதிரிலாம் ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ் ஆப் நடக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கம்பேரட்டிவ்லி நீங்கள் எல்லாருமே பேப்பர் ஒன் நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க அதுதான் முக்கியம் பிகாஸ் பேப்பர் டூ அதுக்காக நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேணான்னு சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு பேப்பர் ஒன் படிக்கிறப்போ இந்த டீச்சிங் ரீசர்ச் ஐசிடி ஹையர் எஜுகேஷன் இதுலலாம் இதெல்லாம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா ஸ்கோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ தட் கண்டிப்பாக கட் ஆஃப் குள்ளே வந்துடுவீங்க Teaching, research, 
okay okay when i'm not feeling well i'm okay i just yeah. go on strong cold uh, so cold in the i have allergic to some mosquito coil and so adinal it konja or maar irukku konja nerathula i will be okay okay thank you okay nama start cheyalama let's go okay nikita varlaya class ku second paper class ku vandaangala no ma'am no, no second paper ku varla ma'am okay 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 seri vera yaar missing illa ninga nikita nikita ah jayanti avanga varla na avangalum missing okay maybe they have some work in friday vera okay shall we start yeah we can start okay in the okay. class vandu konjam interactive ah irukano amaiya irukadinga please the screen is visible yeah, yeah it's visible very yeah. good shall we start okay illa yaar la teacher ah work pandringa ayyo yo otti kekadinga appo solradinga yaar la teacher ah work pandringa ah இருக்கீங்க <laughs> 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 ஏ பாதல் சொல்லுங்க गर्ल्स நான் நாளைக்கு டீச்சிங் வரட்ல வரையல்ல நான் மோனிஷா டீச்சிங் கேம் விளையாண்டது இல்லையா நான் விளையாண்டிருக்கேன் அப்ப ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க பாதல் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது நீங்க டீச்சிங் கேம் விளையாண்டிருப்பீங்கன்னு ஓகே டீச்சிங் கேம்ல என்னலாம் பண்ணுவீங்க ஒரு குச்சி வச்சிப்போம் குச்சி எது குச்சி வச்சிருக்கீங்க குச்சி எனக்கு <laughs> 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 நாம ஸ்கூல்ல நான் பாக்குற டீச்சர்ஸ் மாதிரி வீட்ல வந்து இமிடேட் பண்ணுவோம் நாம சயின்ஸ் டீச்சர் மாதிரி ஆ ஓகே அப்புறம் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஸ்டெப் மேலே ஏறி போய் நான் கெட்டா கிளாஸ் டு லெவல் போய் ஓகே ஏய் இட்ஸ் இன்ட்ரஸ்டிங் சீரியஸ்லி சொல்லுங்க நான் டீச்சர் கேம் விளையாண்டதே இல்ல சின்ன வயசுல நான் வேற கேம்ஸ் தான் விளையாடுவேன் இந்த பால் பாக்கெட் போடுறது பேப்பர் போடுறது சைக்கிள் ஓட்றது கிரிக்கெட் குக்கிங் ஓகே ஜூ கீப்பர் இந்த மாதிரி அப்படி டாக்டர் இந்த மாதிரி தான் விளாடுவேன் டீச்சிங் எனக்கு என்னமோ சின்ன வயசுலேருந்து அது மேலே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ அதனால நான் விளாண்டதில்ல நீங்கள் ஆனால் நான் இந்த யாராச்சும் டீச்சராக இருந்தால் அவங்க கூட என் கசின்ஸ்லாம் டீச்சராக இருப்பாங்க நான் அவங்க கிளாஸ்க்கெலாம் போய் எழுதி விளாடு எழுதுறாங்கிறதெல்லாம் எழுதிட்டு வர்றது அந்த மாதிரிலாம் ஐ ஹேட் பார்ட்டிசிபேட் பட் ஐ நெவர் பீன் அ டீச்சர் அந்த கேம்லலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரியல் லைஃப் டீச்சர் ஆக போகிறோம் அப்படி தானே நம்ம இல்லை நீங்களாம் கரெக்டாக ஒருத்தவாட்டி <coughs> 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 இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இதுக்கு அடுத்து நடத்த போகிற டாப்பிக்லேருந்து டைரக்ட் கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு ஓகே ஸோ நான் இதை ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட் ஐ வில் கிவ் அன் ஓவர் வியூ அண்ட் ஐ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் விச் இஸ் வெரி வேக் ஓகே ஸோ கிளாரிட்டி இருக்கணும் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் நம்ம வடிவேல் தலைவர் சொல்லியிருக்காருல ஸோ அதே மாதிரி ஸோ கிளாரிட்டிங்கிறப்போ ஒரு தெளிவு இருக்கணும் தெளிவு இருக்கணும்னா இந்த என்ன விஷயம் செய்ய போகிறனாலும் ஒரு இப்போ நீங்கள் வந்து வீட்டில் போய்ட்டு உங்கள் அம்மா வந்து உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க நைட்டு வந்து நீயே வந்து ஏதாச்சும் டிஃபன் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோன்னு சொல்லிட்டு யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நூடுல்ஸ் போகிற ஐ நூடுல்ஸ் போட்டு சாப்பிட்றலாங்கிற ஐடியாவுக்கு போவா அந்த குரூப்பில் ஆ ஓகே என் பேர் சொல்லுங்களேன் எனக்கு உங்கள் வாட்ஸ்அப் இருக்க கணேசாவில் மோனிஷா மோனிஷா உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஆ காவியா ஓகே 
வேறு யார்ண்ணா மற்றவங்க தான் நல்லா குக் பண்ணுவீங்க போலே வெரி குட் நான் காவியா மோனி ஷட்டின்ப்பா நானாக எங்கள் வீட்டில் போய் சொன்னால் ஓகே நுரிச்சு பாக்கெட் எங்கே இருக்கிற மாதிரி ஸோ எனக்கு என்னோட கிளாரிட்டி அவ்வளோதான் அதான் என்னோட கிளாரிட்டி எனக்கு இதுதான் என்னால் முடியும் நான் அந்த வேலையை செய்கிறேன் ரைட் அந்த மாதிரி டீச்சிங்கில் வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் டாபிக் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வீக் டாபிக் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கிளாஸும் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி அப்செக்டிவ்ஸ் வச்சு நம்ம இது பண்ணுறது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாரிட்டியில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் தென் நாலேஜ் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ராங் டாபிக் வீக் டாபிக் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்சஸ் இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிளாஸ் ரூம்க்குன்னு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அதெல்லாம் உங்கள் ஸ்கூலில் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை உங்களுக்கு தெரியுமா என்னது <laughs> 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 கிளாஸ்ல வந்து இந்துஸ் தனியா முஸ்லிம்ஸ் தனியா கிறிஸ்டியன்ஸ் தனியா உட்கார வைக்கலாமா கிளாஸ் ரூம்ல வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தனித்தனியா உட்கார வைக்கலாமா இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்சஸ் வந்து பார்க்கவே கூடாது உங்க மனசுல மேபி இருக்கலாம் இந்த குழந்தைக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மி இந்த குழந்தை நல்லா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கோன்ட்டு பட் யூ ஷுட் நெவர் ஷோ தெம் டு தெம் அதாவது நம்ம அவங்க கிட்ட காட்டவே கூடாது அது ஓகே ஒரு டீச்சர் வந்து கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க சரியா கிளா ஒன்று டூ ஒன்றுஸாக இருக்கா இல்லை நீங்கள் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இல்லை மேம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது ஓகே ஓகே இப்போது நீங்கள் கிளாஸ்க்கு போகிறீங்க நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த கிளாஸில் போய் உட்காடுறீங்க சரிங்களா டீச்சர் வராங்க வந்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு வந்துட்டு வேக வேகமாக உட்காந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க அந்த கிளாஸ் பிடிக்குமா இல்லை நடுவில் நடுவில் கதை பேசிட்டு இல்லை நான் நான் அங்கே வாசித்தேன் இங்கே வாசித்தேன் அப்படி சொல்லிட்டு கதை போடுற டீச்சர் பிடிக்குமா பேசணும் <laughs> ஒரு ஒரு வெல் நாலேஜபிள் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பின் பாயிண்டட்னஸ் இப்போ நீ இந்த டாப் நீங்கள் யாரோ ஒருத்தங்க இதில் எல்லாம் சொன்னீங்க லெசன் பிளான்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டே இருக்கணும் ரைட் இந்த ஸ்கெடியூல் இந்த டைமுக்கு நான் இதை முடிச்சிடணும் ஒன் ஹவர் கிளாஸில் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் நான் இதை முடிச்சுட்டு அந்த அந்த கிளாஸில் அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கா என்னென்னு ஒரு அவேலுவேஷன் பண்ணி பார்க்குறது தான் பின் பாயிண்டட்னஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் நான் ஆல்ரெடி மூணு லெவல்ஸ் இருக்குது யாரெல்லாம் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் மெமரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரிஃப்ளக்டிங் வெரி குட் யார் சொன்னால் காவியா வெரி குட் 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 உனக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் ப்ளாஸ் க கை தட்டுறது கேட்குதா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் எவாலுவேஷன் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் எவாலுவேஷன் நம்ம அடுத்த அடுத்து வர இடத்துல படிப்போம் எப்படிலாம் அவேலுவேட் பண்ணுறோம் சமேட்டிவ் எவாலுவேஷன் நம்ம நம்ம செமஸ்டர் எழுதுகிறோம்ல ஃபார்முலேட்டிவ் எவாலுவேஷன் அது எல்லாமே படிப்போம் பேப்பர் பென் டெஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் ஓரல் டெஸ்ட் எல்லாமே ஓகேவா அடுத்து ரிஃப்ளெக்ஷன் எவாலுவேஷன் அப்போ அவங்க நம்ம என்ன நடத்திருக்கோமோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் தென் வி வில் ஹாவ் அ பேலன்ஸ் இன் தி கிளாஸ் நமக்கு எல்லாருமே படிக்கணும் கரெக்டாக வீக் ஸ்டூடெண்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆவரேஜ் மலையாச்சு இருக்கணும் அதுதான் ஒரு நல்ல டீச்சரோட அழகு கரெக்ட் அதுதான் அண்ட் ஷார்ப்னஸ் இப்போ இதே வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்ச பிறகு நம்ம அதில் வந்து வெரைட்டி போட ஆரம்பிச்சிடும் யாரெல்லாம் தோசை வெரைட்டி நிறைய சாப்பிட்ருக்காங்க இது கேங்கில் நீங்கள் பெங்களூர் நீங்கள் நிறைய சாப்பிடுவீங்க அங்கே ஐ மீன் தோசா நீர் தோசைலாம் ஃபேமஸ் அங்கே காவியா நீங்கள் நிறைய சாப்பிடுவீங்களா பெரிய 
பெரிய ஆர்வமான விஷயம் பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ என் ஃப்ரெண்டு நடத்திட்டு போனாங்களே இப்போ ஆர்வமாக பேசுகிறோம் போல் அப்படி சொல்லிட்டுலாம் நினப்பாங்க போல் கிளாஸில் முன்னால் இன்ட்டு வந்து கேட்பாங்க இன்னும் அவ்வளோ ஆர்வமாக பேசிகிட்டு இருந்தேன் நான் எதுவும் பேசலை நீ சொன்னது தான் அங்கே போய் சொன்னேன் அப்படின்னா அதுக்கே நீ இவ்வளோ ஜெஸ்டர்ஸ் கொடுக்குற அப்படின்னா எனக்கு அது பழக்கமாயிட்டு சின்ன வயசுலேருந்து பேசி பேசி நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பேசுவாங்க அதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்கிறப்போ அது பாடி லாங்குவேஜோடு சேர்த்து சொல்கிறப்போ அது அதோட ரீச் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருக்கீங்களா ஒரு பேப்பர் ஆகி இந்த குரூப்பில் எம்எஸ்சியில் படிச்சுப்பீங்க கம்யூனிகேஷன் படித்தவங்களுக்கு அந்த தெரியும் அந்த ஜெஸ்டர்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி டீச்சர் நின்றுட்டே நடத்தினாலும் இந்த சைட்ல இந்த மூணு ரோஸா பிரிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க என் கிளாஸ்ல சைட் ரோல உள்ள கடைசி ரோல எல்லாம் தூங்கிடுவா நின்றுட்டே அங்கே அங்கே தானே நிற்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கண்ண முடியாது தூங்கிடுவா டீச்சர் வந்து கொஞ்சம் நடந்து சுத்தி அப்படிலாம் நடத்தணும் அண்ட் செல்ஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபன்ஸ் செல்ஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபன்ஸ்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் நீ நான் பாட்டுக்கு நான் ஒரு ஆஃப்லைன் கிளாஸாக இருந்தாலும் ஆன்லைன் கிளாஸாக இருந்தாலும் நான் எனக்கு என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை நான் அவ்வளோ பெரிய டீச்சர் இல்லை என்னோட கேங் பேசணும் பேசினா தான் எனக்கு வந்து ஓகே ஐ அம் டூயிங் மை ஒர்க் குட் நான் வந்து கரெக்டாக நடத்திட்டு இருக்கேன் அவங்க ஏதோ புரியுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஐ வில் கிவ் மோர் நீங்கள் எதுவுமே பதில் சொல்லின்னு வச்சுக்கோங்க என் என் மை லெவல்ஸ் வந்து அப்படியே ஆஃப் ஆயிடும் அதே மாதிரி தான் டீச்சிங்கும் இருக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு எனக்கு இதை வாசித்தோன்னே ஐ ஐ ஃபெல் மை செல்ஃப் ஐ ஓ ஐ எம் அ குட் டீச்சர் லைக் தட் ஓகே அண்ட் தே ஷுட் ஹேவ் பாசிங் இன் பிட்வீன் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நாட் ஒன்லி இன் டீச்சிங் ஒரு செமினார் மெத்தடில் நம்ம அடுத்து படிப்போம் ஒரு 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 யார்கிட்ட நல்லா பேசுகிறோம் இந்த இந்த ஹேபிட் என்கிட்ட இருக்கான்னு எனக்கு கேட்டேன்னா ஐ எம் வெரி ஜீரோ பட் இட் நானே இதை பார்த்தோன்னே ஐ ஷுட் லேர்ன் திஸ்னு தோணுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கண்டினியூஸாக பேசிகிட்டே இருந்தோம்னா அதுவுமே போர் அடிக்கும் கரெக்டாக சர்ட்டின் இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன பாஸ் கொடுக்கணும் ஒரு அமைதி ஒரு ஒரு சைலன்ஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு டே ஒரு டைம் எடுக்கும் நம்ம நம்ம வந்து மிஷின்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் எல்லா மிஷின்ஸும் வந்து அப்கிரேடடாக இருக்குது பட் ஹியூமன் பிரெயின் வந்து அப்படியே தானே இருக்குது ஆதா மேவாலேருந்து அதே பிரெயின் தானே இருக்குது நமக்கு எதுவும் அப்கிரேட் இருக்கா அப்டேட் பண்ணுறோம் அடிக்கடி நம்ம பிரெயினை இல்லை இல்லை ஸோ ப்ராசஸ் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் வேணும் ஸோ அடிக்கடி பாஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயம் டீச்சர்ஸ் பர்சனல் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் சம்திங் ஒரு டீச்சர் வந்து பர்சனலாக ஒரு கிளாஸில் பிஹேவ் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுவீங்களா டிஸ்கரேஜ் பண்ணுவீங்களா ஹலோ ஐயோ இல்லை இல்லை எங்கே போனீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுலாம் <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> நீங்கிட்டாங்க <laughs> 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 நீங்க ரிசல்ட் ஓரியண்டடா process ஓரியண்டடா யாராச்சும் ஒருத்தங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சங்கரி நீங்க ரிசல்ட் ஓரியண்டடா process ஓரியண்டடா ஆ ரிசல்ட் ஓரியண்ட் அதாவது ஒரு வேளை இந்த வேளைனா இப்போ எப்படி சொல்றது சக்சஸ் நோக்கி ஓடுவீங்களா இல்ல டீ சக்சஸ் க்கு நடுவுல இருக்கிற பாத்த நோக்கி ஓடுவீங்களா உங்களுக்கு எது ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் மேம் சக்சஸ் நோக்கி போறதா மா சக்சஸ் சக்சஸ் ஓகே என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு வந்து அந்த process தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து 
செம்ம ஹெக்டிக்காக இருக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நாலு மாதம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெடியூல்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிடணும் ஒரு ரொட்டீன் இருக்கும் என்னென்னமோ கற்றுப்பீங்க நிறையா விஷயங்கள் டேமேஜ் ஆகும் ஹர்ட் ஆகும் ஆனால் அந்த மிக்சட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த சக்ஸஸ் அப்போ ஒன்றுமே இருக்காது அவங்க சக்ஸஸ் அப்போ வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேணால் வா ஹேட் கம்ப்ளீட் எடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்குமே தவிர்த்து அந்த அதுக்கு பின்னால் பண்ண அந்த எஃபர்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு ரியல் சக்ஸஸ் என்னை பொறுத்த வரையும் நானும் ரிசல்ட் ஓரியன்டாக நிறைய வேலை பண்ணியிருக்கேன் பட் எப்போ நான் அந்த ப்ராசஸ் ஓரியன்டாக ஐ நான் இன்னும் ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக அப்படி இல்லை இல்லை இந்த ப்ராசஸ் தான் அப்படி சொல்ல வரல பட் ஐம் சேம் ப்ராசஸ் ஓரியன்டாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குறப்போ இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு கோல் வச்சுட்டு அந்த கோல் ஓரியன்டாக தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் பட் அந்த ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்கள் கூட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு டெஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரைடே சாட்டர்டே ஆனால் ஒரு ஒரு குட் கேங்கை மீட் பண்ணி ஒரு சின்ன சில் அவுட் மாதிரி இருக்குது எனக்கு எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகுறது ஃபெயிலியர் ஆகுறது இட்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ அ பார்ட் பட் ஆனால் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து இட் குட் இட் கெயின்ஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் அந்த மாதிரி டாஸ்க் ஓரியன்டட் டீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்காங்க டாஸ்க் ஓரியன்டட்னா எப்படின்னா ஒரு இப் இந்த ஒர்க் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு அச்சீவ் பண்ண வைக்கிறது மெயினாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கோங்க பாஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்க வைக்கிறதுக்கு நம்மளை போட்டு என்னெல்லாம் புள்ளி புள்ளி புளிஞ்சிருப்பாங்க நம்மளும் இந்த டென்த்து படிமா டென்த்துக்கு அப்புறம் லைஃப்பில் இத்துக்குமே நீ படிக்க வேணாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நம்மளே படிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் டுவெல்த்து படிக்க வச்சாங்க அப்புறம் நம்ம யூஜி யூஜிக்கப்புறம் ஒரு டிகிரி பத்தாது பிஜி முக்கியம் அப்படின்னா பிஜி முடிச்சு நீ சும்மா பண்ணு பண்ணு பிஹெச்டி பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே நம்மளை வீட்டில் வேறு ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கரெக்ட் நிறைய பேர் வீட்டில் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறது எல்லாமே ஸோ ஒரு டாஸ்க் ஓரியன்டடாக இருக்கிறப்போ அது வந்து நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் ஓரியன்டட் அண்ட் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்ளீஷன் யாரெல்லாம் ஸ்கூலில் வந்து ஸ்டார் வாங்கியிருக்கீங்க கையில் நோட்லலாம் எல்லாருமே வாங்கியிருக்கோம் கரெக்டாக அதெல்லாம் வாங்கினா ஒரு பெரிய பெருமை அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் நம்மளே தப்பு தப்பா தத்த அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் பார்த்தா சி இதுக்கெல்லாம் ஸ்டார் போட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் அதுவும் அப்போ ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மம்மி ஐ காட் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் போயிட்டு நம்ம மம்மி மம்மி இது அப்போ நமக்கு ஏதாச்சும் அதுக்கு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தருவாங்க ஸ்டார்லாம் வாங்கிட்டோம்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் அது ஒரு சின்ன அச்சீவ்மெண்ட் அதே மாதிரி ஸ்கூலில் பெருசானோன்னு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அச்சீவ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கா என்ன சொல்லலாம் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஸ்கூலில் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் சொல்லணும் பார்ப்போம் அசைன்மெண்ட்ஸ் நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணால் குட் ஒர்க்னு சொல்லிட்டு மேம் சைன் போடுத்துருவாங்க அது கொஞ்சம் வா தட்ஸ் குட் மேம் தான் சைன் போடுறாங்க ஆ கிளாஸ் ஐயோ பெரிய பொடி பொடியா இருப்பீங்க போலியா சரி கிளாஸ் டாப்பரா ஆமாம் கண்டிப்பாக கெத்தா இருக்கும் அது நானும் ஒத்துக்கிறேன் ஓகே அப்போ வந்துட்டு கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் ஆ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த சில பேர்லாம் அந்த ஆர்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த பெயிண்டிங்கு பேப்பர் ஒர்க்கு கவனம் பார்த்தா ரொம்ப பொறாமையா இருக்கும் எனக்கு எனக்கு கோடு கூட நேரம் போட வராது நான் எப்படி கோடு போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா எனக்கு அது கூட நேரம் அவங்களாம் அப்படி டீ அப்படி வேற மாதிரி அவங்களாம் அந்த கலை ஆளுங்களா ரொம்ப இருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் மேம் இப்ப என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் சொல்லி தரும் போது அவங்க அதை நல்லா பண்ணி சொல்லும் போது இந்த நாளதான் பண்ண அப்படிங்கிற போது அது அது ஒரு மாதிரி பெருமையா கெத்தா இருக்கும் ஆ யா லைக் நீங்க எனக்கு நீங்க அந்த எனக்கு அந்த எனக்கு இப்ப இந்த ப்ராசஸ்ல எனக்கு எது கெத்து மூமெண்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் ஐ வந்து ஐ படத்தோட அதுக்கும் மேலன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கோர்ஸ் சொன்னது எனக்கு சீரியஸாவே கெத்து மூமெண்டா இருந்தது நான் வீட்டுல போய் கூட எங்க அம்மா எங்க அண்ணன் எல்லார்கிட்டயுமே சொன்னேன் எனக்கு இப்பெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு நான் எங்க வீட்டுல போய் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ லைக் வைஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு எப்போவுமே எல்லா ஒர்க்கும் முடித்தோன்னே வி ஷுட் ஹாவ் அ ரிலாக்ஸேஷன் என்ன தான் பேக்ட் ஸ்கெடியூல்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் அதை என்கரேஜே பண்ண மாட்டேன் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் படிங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுங்க திருப்பி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் படிங்க அதுதான் ஹெல்த்தி ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக க யோகா ஒன்று எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க தென் என்கேஜ்மெண்ட் இன் லேர்னிங் டாஸ்க் லேர்னிங் டாஸ்க் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியமானது வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் கான
ரொம்ப சிம்பிள் டெய்லி ஸ்கூல் போகிறப்போ எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குறது வந்து ஷூ ஷூ பாலிஷ் போட்டு போகிறது இந்த நைட் எவ்வளோ ஒர்க் இருந்தாலும் நான் எனக்கு செம்ம டெட் ஆகிடாக இருந்தாலும் நான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் நைட்டு ஷூ பாலிஷ் போட்டு வச்சுட்டு தான் நான் தூங்குவேன் இந்த காற்றெல்லாம் இந்த நியூ ஷூ போடுற ஃபீல் வந்து வேறு லெவல் அது ஹோம்ஒர்க்கில் எப்படி சொல்லலாம் ஹோம்ஒர்க்லாம் நான் அவ்வளோ பண்ண மாட்டேன் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் அதனால் ஹோம்ஒர்க்லாம் நான் அந்த மாதிரி பண்ணதில்ல ஸோ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி வர்றப்போ ஒரு இது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எதில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒர்க் வருதுன்னு சொல்லி ஒர்க் பண்ணி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வருது ஆ இப்போ ரீசெண்டாக இந்த எக்ஸாம்க்கு படிச்சு எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 என்னது <laughs> ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு ட்ரெயின் ஆகுவாங்க கரெக்டா நம்ம எவ்வளவு சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கிறோம் எவ்வளவு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அதுக்கேத்த மாதிரி ட்ரைனிங் இருக்கு பத்தியா இப்ப கோர் டீச்சிங் ட்ரைனிங்னா எப்படி இருக்கும்னா நார்மலா உள்ள மெத்தட்ஸ் டீச்சிங் இப்ப நம்ம அடுத்த இதுல பாக்க போறது பாத்தீங்கன்னா அந்த டீச்சர் சென்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி லேர்னர் சென்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் அதை வச்சு தான் நான் சொல்ல போறேன் இந்த கோர் டீச்சிங்னா எப்படின்னா இது வெரி காமன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு பேசிக் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போனுக்கு நீ சயின்ஸ் எடுக்க போறேன்னா எப்படி எடுப்ப இது என்னமா இது இப்படி தான் நடக்க போகுது இந்த மாதிரி தான் மா நேச்சர் அப்படி சொல்லிட்டு நீ நடத்துகிற பற்றியா அதான் கோர் டீச்சிங் இதுவே ஸ்பெசிஃபிக் டீச்சிங்னா ஸ்பெசிஃபிக்கான சப்ஜெக்டில் ஸ்பெஷலைஸ் ஆகி டீச் பண்ணுறது டார்கெட் டீச்சிங்னா அந்த எக்ஸ்பெக்ஷனல் சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்கள அப்படி சொல்லக்கூடாது கிஃப்டட் சில்ட்ரன்ஸ் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த டிசேபிலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளைண்டு டெஃப் இவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் டீச்சிங் அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம நடத்துறது கரெக்டா அதெல்லாமே வந்து டார்கெட் டீச்சிங்கில் வரும் புரிஞ்சுட்டா எஸ் மேம் புரிஞ்சு வச்சு மேம் ஓகே கிளாஸ்ல எல்லாரும் இருக்கீங்கல்ல எஸ் மேம் இருக்கோம் மேம் எஸ் மேம் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் ஓகே தென் கமிங் டு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் உங்களுக்கு பொறுத்தவரை டீச்சிங் எப்படி இருக்கும் மேம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நான் சொல்லி தரணும் மேம் ஈஸி வேல வந்து சொல்லி தரணும் மேம் ஓகே போகுது <coughs> நான் பாட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு அடுத்த தேர்ஸ்டி டெஸ்ட் வைக்கிறப்போ ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது 
மேம் ஃபஸ்ட்டு டீச்சிங் பண்ணும்போது அந்த நம்ம என்ன டாபிக் எடுக்கிறோமோ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணணும் வெரி குட் ஐயா அந்த டாபிக் பற்றி அவங்க எவ்வளோ புரிஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் சரி எனக்கு டீச்சிங் எப்படின்னா ஒன்று நான் ஒன்று சொல்லிக் கொடுக்குறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு அது உங்களால் கற்றுக்க முடியல நான் சொல்லி எவ்வளோ சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நான் ஒரு மூணு நாலு வாட்டி சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஆனால் உங்களால் கற்றுக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் கற்றுக்கிற விதத்தில் நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அதுதான் டீச்சிங் இது நான் கற்றுக்கிட்டேன் டீச்சிங்லேருந்து ஓகே என் மெத்தடில் சொல்லிக் கொடுக்குறத விட உங்களுக்கு இப்படி தான் கற்றுக்க முடியும்னு உங்களுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் கண்டிப்பாக காமனாக இருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே எனக்கு தெரிஞ்சு பிஜி படிக்கிற பிஜி முடித்தவங்க யூஜி முடித்தவங்க எல்லாருமே செமஸ்டருக்கு முந்த நாள் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக தான் இருப்பாங்க மேபி ஒன்று ரெண்டு பேர் வேணா எக்ஸ்பெக்ஷனலாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறவங்க வேணா ஒரு பத்து நாள் முன்னால் பதினஞ்சு நாள் முன்னால் ஏன் இன்டர்னல்ஸ்க்கெலாம் படித்து எழுதுகிறவங்களாம் இருப்பாங்க நான் வந்து முந்த நாள் தான் படிப்பேன் எனக்கு முந்த நாள் படிக்கிறப்ப எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு முந்த நாள் நான் படிச்சுட்டு போயிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கிட்டே போய் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் இங்கே பாரு இங்கேருந்து இவன் இங்கே போனான் அங்கே போனான் அப்படின்ட்டு ஐ மீன் எல்லாமே ஒரு ஹியூமனாக கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஹியூமன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீ விட்டமின்ஸ் பற்றி படித்தாலுமே விட்டமின் ஏ ஒரு மனுஷன் என்னை பொறுத்த வரையும் அந்த மனுஷனுக்கு வந்து பீட்டா கரோட்டின்னு பேர் ப்ரோ விட்டமின் பேர் கேரோட்டின்னு பேர் அவனுக்கு மூணு பேர் இருக்குது நம்மளை மாதிரி எனக்கு வந்து இத்தனை பேர் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அவன் அப்படி தான் நான் படிப்பேன் ஸோ எனக்கு நான் கற்றுக்கிற வேலை எனக்கு யாராச்சும் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க எனக்கு பெஸ்ட் டீச்சர் புரியுதா போகப்போ <laughs> எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா ஜாலியா இருக்கும் அண்ட் பேசு வந்து ஸ்டூடெண்ட் வச்சுக்கலாம் ஓகே இதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பத்தி பாப்புமா சொல்லுங்க ஒரு ஒருத்தங்க அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நம்ம எல்லாருமே இதுல பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைங்க தான் வாங்க சொல்லுங்க புரியல okay. <laughs> 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 அவங்க பாட்டுக்கு மோனோட்டோனஸா பேசிட்டே இருப்பாங்க நம்ம பாட்டு கீழே உட்காந்து டாட் கேம் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பிங்கோ இதெல்லாம் விளாண்டுட்டு இருக்கோம் ரைட் ரியலா யாரெல்லாம் லெக்சர் சீரீஸ்ல இதுவரை நான் வந்து நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் பா நான் உங்களை மாதிரிலாம் கிடையாதுப்பா நான் வேற லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க இந்த குரூப்ல சத்தியமா இல்லைங்க ஒரு 
மாறிடும் <laughs> அண்ட் டீச்சர் மேலே வந்து ஒரு 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 சர்ட்டன் ஏஜ் வரையும் லெக்சர் மெத்தட் வந்து ஒரு குட் மெத்தட் கண்டிப்பாக குட் மெத்தட் ஸ்கூலில் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வேறு டீச்சர் சென்டர்ட் லேர்னிங்லலாம் வந்து டீச்சர் மெத்தட் லெக்சர் மெத்தட் வந்து ஒரு நல்ல மெத்தட் ஆனால் அதுவே வந்து எல்லா இடமும் கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இதை எப்படி நம்ம ஒரு எஃபெக்டிவ் மெத்தடாக மாற்றலாம்னா அப்பப்போ ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம் நம்ம லெக்சர் மெத்தட் எடுக்கிறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு அவங்கள பேச விடுறது ஒரு வர புரிஞ்சது எப்படி நீங்கள் என்ன அதுலேருந்து இன்டர்ப்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கலாம் த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நடத்திட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறத கேட்டுட்டு பண்ணலாம் அது வந்து ஒரு இது அண்ட் யூஸ் ஆஃப் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டீச்சிங்கில் வந்து லெக்சர் மெத்தடில் வந்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க எங்கேயோ படித்தது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க பாட்டு கப்டி மனப்பாடம் பண்ணி அந்த புக்கே சொல்லுவாங்க சில எனக்குலாம் லெவன்த் டுவெல்த்தில் ஒரு பயாலஜி மேம் உண்டு அவங்க கண்ணை முடிட்டு அந்த புக்கே சொல்லுவாங்கண்ணா அப்படி எப்படி புக்கை படிச்சுட்டு வராங்க நைட்டு உட்காந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் வந்து சத்தியமாக அந்த 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 சப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே நமக்கு போயிடும் ஸோ ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜில் சொல்கிறப்போ மெயின் பாயிண்ட்ஸை வந்து ரிப்பீட்டிவாக சொல்கிறது தமிழ்லேயும் சொல்கிறது இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்கிறதுங்கிறதுலாம் வந்து லெக்சர் மெத்தடில் ஒரு ஒரு குட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஓகே புரியுதா நான் என்ன பேசுகிறேன்ட்டு முக்கியமாக அந்த மேம் தமிழில் சொன்ன நடத்தினாங்கனாவே நான் புரியல இங்கிலீஷ் நடத்தினாவே நல்லா சொல்லலாம் ஐயா ஏன்னா நம்மளோட லோக்கல் லாங்குவேஜில் சொல்கிறப்போ அதோட எஃபெக்ட் வந்து நம்மளோட பிரெயினில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வீட்லேயும் நம்ம அந்த லாங்குவேஜ் தான் பேசுகிறோம் அது ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டோரி கூட கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறப்போ இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து டீம் டீச்சிங் உங்களுக்கு இதுவரை ஸ்கூலில் டீம் டீச்சிங் மெத்தடோட அனுபவங்கள் இருக்கா இது எப்படி டீம் டீச்சிங்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ செக்ஷன் பி செக்ஷன் சி செக்ஷன் எல்லாரையுமே ஒரு ஹாலில் பிடிச்சி உட்கார வச்சுருவாங்க ஓகே உட்கார இப்போ செக்ஷன் வைஸ் மேம் இருப்பாங்க இப்போ நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு சயின்ஸ் மேம் இருப்பாங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு சயின்ஸ் மேம் இருப்பாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே ஒரு லெசனை ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு வந்து நடத்துவாங்க ஒரு மணி நேரம் வந்து இது எப்படி இருக்கும்னா கிட்டத்தட்ட செமினார் மாதிரி இருக்கும் நம்ம செமினார் போய் உட்காருவோம் தெரியுமா யா அவங்க ஏதோ ஒன்று பேசுவாங்க நம்ம இந்த பக்கமாக உட்காந்து ஃபோன் ஓடிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மெத்தடு இது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா நமக்கு ஒரு அந்த நைன்த்துக்குள்ளதையும் சேர்த்து ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் இது எனக்கு ஒரே ஒரு கிளாஸ் மட்டும் எனக்கு நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ இது நடத்திருக்காங்க அதனால் எனக்கு இந்த டீம் டீச்சிங் மெத்தடை வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அதாவது எப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு மேமுமே வருவாங்க அவங்க அதுலேருந்து கொஞ்சம் விட்டதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இவங்க இதுலேருந்து கொஞ்சம் விட்டதெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒன் ஹவர் கிளாஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப இதுவும் கிட்டத்தட்ட லெக்சர் மெத்தட் மாதிரி தான் பட் அது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடத்துகிறப்போ ஓ ஓ இந்த மா ஒரு ஏதாவது ஒரு மேமாச்சும் நமக்கு பிடிக்கும் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சமாச்சும் கவனிப்போம் ஒரு நல்லா கவனித்தோம்னா இது ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவ் மெத்தடாக இருக்கும் இதில் என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படி அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க இந்த மெத்தட் நடத்துறதுக்கு இது எல்லா நாளுமே இதை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வர முடியாது அதே சமயத்தில் இதுவும் ஒரு பெஸ்ட் ஃபேக்டர் இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மொத் இந்த டாப்பிக்கில் அவங்க தான் ஸ்பெஷலைஸ் தான் அவங்க நடத்துகிறப்போ அது நமக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் அது ஒரு இது டீச்சிங் குவாலிட்டி வந்து இதில் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீச்சர்ஸ் தேவைப்படுறப்போ நிறைய டைமும் நமக்கு தேவைப்படும் நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பிளானிங் பண்ணணும் இப்போ நானும் சுபாவும் சேர்ந்து இது பண்ணுறப்போ செகண்ட் பேப்பரை செகண்ட் பேப்பர் யார் எடுக்கிறா ஃபஸ்ட் பேப்பர் யார் எடுக்கிறான்னு டிசைட் பண்ணுறப்போ ஒரே ஃபஸ்ட் பேப்பரே நான் மட்டும் எடுப்பேன் இல்லை செகண்ட் பேப்பரே அவங்க மட்டும் எடுப்பாங்க அப்படி நாங்கள் டிசைட் பண்ணல என்னோடய வீக் டாபிக்ஸ் எல்லாம் அவள் எடுத்து கவர் பண்ணுறோம் அதுக்குன்னு எல்லாம் அவளுக்கு டீச்சிங் வீக்குன்னு நான் சொல்ல வரல பட் சொல்கிறேன் எனக்கு இது நல்லா பேச வரும் இது நல்ல ஒரு கதை மாதிரி சொல்ல வரலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அவங்களுக்கு எதெல்லாம் அந்த மாதிரி தோணுமோ அதை அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டீம் டீச்சிங் இது இப்போ நாங்கள் பண்ணுறது கூட ஒரு டீம் டீச்சிங் மெத்தடாக நம்ம சொல்லிக்கலாம் புரியுதா
ஸ்டார்டிங்ல இருந்த கியூரியாசிட்டி அப்படியே ரெடியூஸ் ஆயிடும் ஆ வெரி குட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்த கியூரியாசிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும் அண்ட் மோர் ஓவர் அந்த கிளாஸ் வந்து ஸ்கெட்யூல் பண்ண முடியாது ஒரு கிளாஸ் ஸ்கூலுக்கே ஒரு மூணு நாலஞ்சு எடுக்கவும் தான் இருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அந்த நேரம் கட் பண்ணாங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு இயர்ல ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் தான் காட்டுவாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்காது அண்ட் மோர் ஓவர் அதில் கம்யூனிகேஷனே இருக்காது இல்லை வில் ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் வாட்ச் டிவி மாதிரி தான் அதுவும் அதோட கம்யூனிகேஷன் மட்டும் தான் இருக்குமே தவிர்த்து நம்ம அதுகிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்க முடியுமா என்னம்மா எல்லா டாபிக்ஸ்மே கவர் பண்ண மாட்டாங்க கரெக்ட் ஏதாச்சும் ஒரு ஆமா ஸ்கெட்யூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்கும் சோ அட்வான்டேजेस பார்த்தீனா நமக்கு வந்து ஒரு வீடியோ லெக்சர் பார்த்து படிக்கிறது வந்து இப்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நம்ம எந்த டாபிக் தெரியலனாலும் முதல்ல போய் யூடியூப்ல போய் தான் ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம் ஒரு குக்கிங் கூட தெரியலனா ஹவ் டு प्रिபெயர் ரசம் ஹவ் டு மேக் ஹாட் வாட்டர் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எதுனாலும் யூடியூப்ல போய் பார்க்கற ஜெனரேஷன்ல இருந்து வந்திருக்கும் சோ ஒரு அடல்ட் லர்னர்ஸ்க்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடல்ட் லர்னர்ஸ்னா என்னது லேர்னர்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் சரியா ஒன்று வந்து அடல்ட் லேர்னர்ஸ் இன்னொன்று வந்து அடலசன்ட் லேர்னர்ஸ் அது லேர்னர் சென்டரில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் சரியா அடலசன்ட் லேர்னர்ஸ்க்கும் அடல்ட் லேர்னர்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்னா நிறைய வித்தியாசம் உண்டு இவங்க வந்து மோட்டிவேஷன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்சைட்ல இருந்தே வரும் இவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து அவுட் சைட்லேருந்து வரும் இவங்களோட ஸ்பெசிஃபிக் கோல்ஸ் அண்ட் டார்கெட்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் வென் கம்பேரிங் டு திஸ் இவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் கம்பேரிங் டு திஸ் இதெல்லாமே நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக லேர்னர் சென்டரில் பார்ப்போம் இதில் அந்த டிவி அண்ட் வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன் வந்து யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா அடல்ட் லேர்னர்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதர் தென் பயாலஜியில் ஸ்பெசிமென்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்லைட்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் காட்டுறது வந்து டிவி ப்ரெசன்டேஷனில் பார்க்குறப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேர்னிங் பயாலஜி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னா அவரோட அனிமேஷன் வீடியோவை போட்டு கட்டுறப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஓ இப்படி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஸ்வாலோ பண்ணி பார்க்குறப்போ இங்கே நமக்கு ஈஸோ ஃபேகஸ் நம்மளோட ஃபுட்டு போய்கிட்டு இருக்குது ஸ்டொமக் உள்ள போயிட்டு இருக்கு சொல்லிட்டு நம்ம நான் அப்படிலாம் இமேஜின் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா நியூட்ரிஷன் கிளாஸ்ல யாரெல்லாம் வந்து மென்சுரல் ரீப்ரொடக்டிவ் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போய் அம்மாவெல்லாம் வந்து பிளஸ்டா நினைச்சு பாத்துருக்கீங்க பெருமைப்படுத்தினாலும் <laughs> It will not be like this. I had so much respect for being a mom is not easy. I didn't say anything about it. I didn't say anything about it. But if I didn't say anything about it, it was an issue. I didn't say anything about it. It was a moment that I created. I didn't say anything about it in smart class. I didn't say anything about it. 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 அது எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா நம்ம இதுல கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதா ஆ புரிஞ்சு ஓகே அடுத்து வந்து மிக்ஸட் குரூப் போவோம் முத மூணு தான இருந்தது இதுல லெக்சர் டீம் டீச்சிங் வீடியோ பிரசன்டேஷன் புரிஞ்சுதா யாராவது ஒருத்தங்க இத சம்பரைஸ் பண்ணுங்க பாப்போம் ஐ will drink water ஆ டிவி ஆர் வீடியோ டீச்சிங் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்றது வந்து லைவாக நம்மளுக்கு என்ன மேட்டர் இருக்கோ அதை வந்து நம்மளுக்கு லைவாக கொடுக்குறது தான் டிவி ஆர் வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன் ஓகே ஓகே டீம் டீச்சிங் வந்து ரெண்டு டீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு கொலாபரேட் பண்ணி நமக்கு கிளாஸ் நடத்துறது லெக்சர்ஸ் வந்து ஒருத்தங்க வந்து மோனோட்டோனஸாக கதை போட்டு அறுக்கிறது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஓகே ஓகே தென் மிக்சட் குரூப் மிக்சட் குரூப் வந்து ஸ்மால் குரூப்புக்கு நடக்கிறது தான் ஓகே ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் டீச்சிங்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜிடி ஜிடி பண்ணாமல் கிளாஸே நடக்காது நம்ம இப்போ பண்ணுறதே ஜிடி தான் ஜிடி இல்லைன்னா கிரு நிலமை என்ன ஆகுறதுனா இட்ஸ் வெரி எப்படி சொல்கிறது கவலை கடமை மாறிடும் என் நிலமை ஜிடி பண்ணாமல் என்னால் கிளாஸ் நடத்தவே முடியாது எதிர் ஃபார்மல் டிஸ்கஷன் ஆர் இன்ஃபார்மல் டிஸ்கஷன் கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கணும் இல்லைனா என்னால் உங்கள் கிட்ட கான்செப்ட்ஸ் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது என்னாலேயும் அந்த கிளாஸை வந்து ஃபுல் ஃப்ளஷ்டாக நடத்த முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜிடி எங்கன்னா ஜிடி வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஓல்டஸ்ட் மெத்தட் தான் நலந்தா யூனிவர்சிட்டி அதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருப்போம் படிப்போம் யூனிவர்ஸ் இதில் ஹையர் எஜுகேஷனில் படிப்போம் ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில் மெயின் இது பண்ணால் ஓல்ட
ஒரு டாபிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி எனி வந்து வேற டாபிக்கா இருக்கும் ஆ அப்படி பண்ணலாம் அதுக்கு நான் இப்ப நீ நீ சொன்ன இல்ல நீ காவியா தான சொன்னேன் இதுக்கு ஒன் நீ சொன்னதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு நான் அத சொல்றேன் ஓகே இது ஒன்னு நெக்ஸ்ட் இன்டராக்டிவ் டிஸ்கஷன் இன்டராக்டிவ் டிஸ்கஷன் என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இவர ஏதாவது ஏதாவது ஒரு டிஸ்கஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டீங்களா ஸ்கூல்ல காலேஜ் ஒவ்வொருத்தங்கள்ட்ட இருந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரும் அந்த டாபிக் யா வெரி குட் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஜிடில அது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் பிகாஸ் ஒரு குரூப்பா இருக்கீங்க ஒரு ஆறு பேர் ஒரு குரூப்பா இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றீங்க என்ன விஷயத்தை பத்தி கேர்ள்ஸ் ரொம்ப பேசுவோம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சீரியல்ஸ் பத்தி பேசுவோம் மூவிஸ் பத்தி பேசுவோம் காசப் பண்ணுவோம் வேற என்ன பண்ணுவோம் ஃபுட்டை பத்தி பேசுவோம் ஃபுட்டை பத்தி ஏதாச்சும் நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் டிஸ்கஷன் பண்ணலாமா ஓகே வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன்ஸ் பத்தி பேசுமா நான் வெஜிடேரியன்ஸ் பத்தி பேசுமா நான் வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியன் ஓகே வெஜிடேரியன்ஸ் பத்தி பேசுமா கொஞ்சம் மெஜாரிட்டி கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஓகே ஆ வெஜ்ல எந்த ஃபுட்ஸ்லாம் பெஸ்ட் சாப்பிடுறதுக்கு லంచ్ டைம்க்கு ஏ சீக்கிர பேசுங்கடா நம்ம அந்த முடிக்கணும் எல்லாத்தையும் சீரியல்ஸ் பல்சஸ் சீரியல்ஸ் பல்சஸா படிச்சதெல்லாம் வளர கூடாதுங்க அந்த அக்கா சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் என் கிளாஸ்ல இருந்து சொல்றீங்களா இருங்க இருங்க அந்த அக்கா கிட்ட சொல்லி கொடுங்க சூப்பர் வெஜிடபிள்ஸ் ஏடா மீல்ஸ் சாப்பிடலாம் மீல்ஸ் சாப்பிடலாம் ஃப்ரைடே சாப்பிடலாம் இப்படி பண்றது தான் டிஸ்கஷன் சரியா வெஜிடபிள்ஸ் இத பத்தி எல்லாம் பேசுறது எல்லாம் டிஸ்கஷன் கிடையாது ஓகே நீ சொல்றது ஃபார்மல் டிஸ்கஷன் நான் சொல்றது இன்ஃபார்மல் டிஸ்கஷன் சோ ஒரு 30 मिनिट्सக்கு மேல ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்க கூடாது ஒரு இன்டராக்டிவ் ஆர்கோ ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கிடைக்கும் இதுல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பெருசா இருந்தற போது அப்படிங்க யோசிக்கினா சில பேர் வந்து அது எமோஷனலா எடுத்துப்பாங்க அந்த டிஸ்கஷனை நமக்கு எதுவும் தெரியலையோ அப்படிங்கற மாதிரி நடந்துப்பாங்க புரியதா ஆ சில பேர் அதை எமோஷனலாக எடுத்துப்பாங்க சில பேருக்கு வந்து இன்னும் நமக்கு இந்த டாபிக் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு அடுத்த வாட்டி பேச மாட்டாங்க அந்த குரூப்பில் வந்துட்டு பட் எப்போவுமே ஜிடிலேருந்து கற்றுக்கிறதும் நிறைய விஷயம் இருக்கும் அதே சமயத்தில் நமக்கு தெரியலைங்கிறதும் நமக்கு ஜிடிலேருந்து தான் நிறைய நிறைய நமக்கு நமக்கே தெரியும் ஓ நம்மளோட கெப்பாசிட்டி இவ்வளோ தான் சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இந்த இது குரூப் இருக்கணும் நாளைக்கு நான் ஜிடி பண்ண போகிறேன்னா இன்றைக்கி அந்த அந்த டீ இது தான் டீம் என் டீம் கிட்ட சொல்லிடணும் நம்ம நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து சாம்பிராணி பற்றி பேச போகிறோம் சாம்பிராணியோட யூசஸ் பற்றி பேச போகிறோம் சாமிக்கு அதெல்லாம் எத்தனை வகையான சாம்பிராணி இருக்குதுன்னு பேச போகிறோம் சொல்லிட்டு நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டே தான் நீ அதெல்லாம் ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டு வந்துடும் நல்ல ஒரு ஒரு குட் டிஸ்கஷன் இருக்கும் சடன் டாபிக் கொடுக்குறப்போ நிறைய பேர் ஹெசிடேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகே தென் செமினார் யாரெல்லாம் செமினார் எடுப்பீங்க சூப்பராக இல்லைக்கா நாங்கள்லாம் வாசிட்டு வந்துடுவோம்க்கா அப்படின்னு ஹலோ மாடரேட்டாக போகணும் மாடரேட்டாக இருக்கீங்களா ஆ ஓகே செமினாரில் வந்து ஒரு மோர் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு டாபிக் வந்து ஒரு டாப்பிக்கை ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த டாபிக்கை பிரித்து கிளாஸஸ் எடுக்க சொல்கிறதா செமினார் மெத்தட் ஸோ செமினார் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக பிபிடிஸ் போட்டு வர சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஒரு ஒரு நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வர சொல்லுவாங்க இந்த நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இந்த நோட்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாக கிளாஸ் எடுக்க சொல்லுவாங்க எப்படி நம்மளே நம்மளை டீச்சராக கன்சிடர் பண்ணிட்டு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கணும் மோஸ்ட்டாக ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்மளே செட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஆள் அதுக்கு முன்னாடி ஹே நீ தான் இந்த கொஸ்டின் டவுட்டு கேட்கணும் நீ ஏன் இந்த கொஸ்டின் நான் சொல்லி கொடுத்துருவோம் நீ அதே வந்து கேட்குறேன் நான் நான் நடத்துகிறப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே கொஞ்சம் ஆளெலாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டு நானூறு அவிதா மாதிரி நம்ம போய் கிளாஸ் எடுப்போம் அதுதான் செமினார் மெத்தட் கரெக்டா நான் அப்படி தான் போய் எடுப்பேன் நான் முதலே சொல்லிடுவேன் நான் இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிருவேன் நான் சொல்லி முடிச்சோன்னு இந்த டாபிக் நல்லா இருந்துச்சு நீ சொல்லணும் இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்கணும் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சுபாவெல்லாம் சொல்லிட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் நீ இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு கேட்பானா நான் சீரியஸ் அப்படி தான் பண்ணுவேன் ஸோ நான் நானூறு அப்படி தான் மெத்தட் தான் வந்து செ செமினார் பேனல் டிஸ்கஷன் இது வர பேனல் டிஸ்கஷன் நம்ம எங்கேயுமே பார்த்துருக்க மாட்டோம் அதாவது எப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு பதினஞ்சு பேர் இல்லை இருபது பேர் கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாருமே குரூப்பை உட்காந்துட்டு இது நடக்கும் அடிக்கடி நம்ம ஜிஆர்ஐல கூட நடக்கும்
கிட்டத்தட்ட அதுவும் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங்கும் ஒன்று தான் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங்னால் தான் இப்போ நான் வந்து இல்லை நீங்கள் இந்த நடுவில் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் கனெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கேம்லாம் விஜய் டிவியில் போடுவோம் தெரியுமா அதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா ஆ அதில் கூட அதில் கூட ஒரு கேமில் கூட சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த கனெக்ஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இல்லை இப்போ ஜவ்வு மிட்டைன்னு ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு வேர்டு வந்து அந்த ஆக்டர் சொல்லுவாங்க அந்த வேர்டுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு கதை மாதிரி கடைசியில் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி வருது அதெல்லாமே பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் பண்ணுறப்போ நிறையா நிறையா ஒரு ஐடியாஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஒரு ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் தோணும் நிறைய ரவுண்ட்ஸ் போகும் அதனால ஏகப்பட்ட டோர்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் வந்து ரொம்ப வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு மெத்தட் என்னை பொறுத்த வரையும் நம்ம கூட இப்போ பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் பண்ணலாம் பட் நமக்கு டைம் கம்மியாக இருக்குது நம்ம இது எல்லா மெத்தட்ஸையும் முடிச்சுட்டு நம்ம வேணால் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் பண்ணி விளாடுவோம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஓகே தென் கம்மிங் டு ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் ஆல் த பிஜி முடித்தவங்களுக்கு வந்து அந்த மெத்தடை பற்றின மகிமை அருமை எல்லாமே தெரியும் ஹவு த ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் கோஸ் யூஜிலேயும் நிறைய பேர் நல்ல நல்ல காலேஜில் படிச்சுட்டு யூஜிலேயும் ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதான் ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் ஒரு ஒரு சர்டைன் டாஸ்க் கொடுத்துருவாங்க இந்த டாஸ்க் ஒரு இன் அது இண்டிவிஜுவலுக்கு பிடிச்ச டாஸ்க்காக தான் இருக்கணும் ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் எப்போவுமே ஆனால் எப்போவுமே அந்த மாதிரி அமையாது டீச்சருக்கு பிடிச்ச டாஸ்க்காக தான் இருக்கும் அதுக்கேற்ற டேட்டா அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி வைக்கிறது தான் ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் ஸ்கூல்லேயும் நிறைய பேர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சர்டைன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க கெமிஸ்ட்ரிலேயோ ஃபிசிக்ஸ்லேயோ ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான இது எல்லாமே பண்ண சொல்லுவாங்க இதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து டெவலப் ஆகும் ஓ இப்படி தான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் ஒரு அப்ரோச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம இது ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஒரு சர்வேலாம் எடுக்க போகிறப்போ நிறையா நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் கிரியேட் ஆகும் டீம் ஒர்க்கிங் ஹேபிட் வந்து டெவலப் ஆகும் இதெல்லாம் தான் இது அதுக்கப்புறம் ரோல் ப்ளே ரோல் ப்ளே பற்றி எனக்கு ஹோம் சயின்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் படித்தவங்க தான் இப்போ எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் வாட் இஸ் ரோல் ப்ளே அதுக்கப்புறம் <laughs> சைமுலேஷன் சைமுலேஷன் என்ன இந்த வேர்டு எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சொல்லுங்க பாப்போம் ஐயோ இப்படி கேட்காதீங்க அப்படிங்களா ஓகே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஓகே சைமுலேஷன் என்ன அர்த்தம்னா அந்த இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க வந்து பைலட் ஆக போறீங்க இல்லாட்டி ஒரு டாக்டர் ஆக போறீங்க இல்லை போலீஸ் ஆக போறீங்க போலீஸ் வச்சு போய் எக்ஸாம்பிளுக்கு சரிங்களா உங்கள்னா உங்களுக்காக அந்த ரியல் லைஃப் செட்டப்பே வந்து செட்டப் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த இந்த ஷூட்டிங்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல கன்னு வச்சு ஆ அந்த மாதிரிலாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுலேருந்து அவங்க அதை கற்றுப்பாங்க ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து ஏன்னா அவங்க ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னா அவங்க எப்படி வந்து வெளியே போய் ஒர்க் பண்ண முடியும் கரெக்டாக நம்மளை மாதிரி கிடையாதுல்ல ஏ நமக்கும் தான் உண்டு சைமுலேஷன் நம்ம வந்து அந்த டயட்டிக்ஸ்க்கு வந்து குக் பண்ணிடலாம் பார்ப்போம்ல தெரியும்ல <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இதில் முதல்ல நம்ம பிப்பட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது பியூரோட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது டீச்சர் பண்ணுறதை பார்த்து நம்மளும் அதே கா ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுவோம் கரெக்டா எஸ் எஸ் அதுதான் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தட் இதில் எப்படின்னா இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மெத்தட்ல நிறைய ஓபி அடிக்கிற
நல்ல கிளாஸ்ல ஆர்வமா இருக்கிறவங்க போய் முன்னால போய் கத்துப்பாங்க பின்னா ஓகே ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு பின்னால இருந்து அந்த குரூப்ல யாராச்சும் ஒருத்தங்க வச்சு பண்ண வச்சு முடிச்சிருவாங்க அந்த வேலையை புரிஞ்சுதா இதெல்லாம் தான் இந்த மெத்தட்ஸ் இந்த மொத்தம் ஒன்பது தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லை ஏன் பத்து இருக்குது கே ஸ்டடி விட்டுடும் குரூப் டிஸ்கஷன் செமினார் ஆமா கே ஸ்டடி கே ஸ்டடினா என்னது ஒரே ஒரு டாபிக் எடுத்து அந்த டாபிக்கை ஹோலா உட்காந்து அதோட டெப்த் வர படிக்கிறது கரெக்டா இன்வெஸ்டிகேஷன் மாதிரி நீங்க வந்து இந்த ஒரு சைல்ட பத்தி படிக்கிறது அந்த மாதிரி கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்க அப்படிதானே ஸ்டடியில வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு நமக்கு அது ஒரு ஒரு அந்த ஒர்க்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையுமே நம்ம அந்த கே ஸ்டடியில வந்து எழுதுவோம் கரெக்டா இந்த மாதிரி நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கறது எல்லாமே அதெல்லாம் சென்டர் போலாம் இதெல்லாமே நமக்கு ஓரளவு புரிஞ்சுட்டு குரூப் டிஸ்கஷன்னா வந்து நீயா நானா செமினார் வந்து நம்ம ஓபி அடிக்கிறது பேனல் டிஸ்கஷன் வந்து எந்த வகைன்னே எனக்கு தெரியல அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கணுமே தெரியல பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் வந்து ஒரு ஜாலியான செஷன் ப்ராஜெக்டர் மெத்தட் ஒர்க் நம்ம பண்ணுற டெசிட்டேஷன் டுட்டோரியல்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி பிஒய்கி சால்வ் பண்ணுறது கே ஸ்டடி ஒரே விஷயத்த நம்ம ரொம்ப டீப்பாக படிக்கிறது ரோல் பிளே ட்ராமா ஸ்கிட்ஸ் மெமிக்ஸ்லாம் பண்ணி காட்டுறது சைமுலேஷன் நம்ம பண்ண போகிற வேலையை நம்மளே இப்போ ஆ நம்மளே முன்னாலே நம்ம செஞ்சு பார்த்துக்கிறது எதாவது டான்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஆட போகிறோம்னா முதல்லே நம்ம டான்ஸ் ஆடி வீட்லேயே பார்த்துப்போம்ல ஆ இதான் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி டெமான்ஸ்ட்ரேஷனாக யாரோ ஒருத்தவங்க பண்ணுறத நம்மளே திருப்பி பண்ணி பார்த்து நம்ம அந்த ஸ்கில்லை வந்து கற்றுக்கிறது புரிஞ்சுட்டா பேனல் டிஸ்கஷன் பார்ட்டி பண்ணுறோம் ஆ பேனல் பட்டி பண்ணுறோம் ஆனால் அதில் ஆடியன்ஸ் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாட்டாங்க இல்லடா அப்படியும் வச்சு ஓகே அப்படியே வச்சுக்கலாம் நம்ம பட்டி பண்ணுறோம் நல்ல எக்ஸாம்பிள் இது பைத்தியமாகிறதுதான்ஸ்டி <coughs> 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 ஆர்வமா <laughs> டியல்ஸ் லேர்னரா ஆர்வமா இருந்து பிஒய்கி சால்வ் பண்ணி பாக்குறவங்க இருப்பாங்க நாங்களாம் வந்து இந்த லேர்னர் சென்டர்ல டுட்டோரியல்ஸ் கீழே வருவோம் நாங்களே உட்காந்து பிஒய்கி வந்து வீடியோ கால்ஸ் போட்டுட்டு உட்காந்து எழுதுவோம் எழுதிட்டு நாங்களே டிஸ்கஸும் பண்ணுவோம் அதுல ஏதாச்சும் மிஸ் ஆயிருக்கிறப்போ ஏ இதையா தப்போட்டு அப்ப அவ என்ன அதை அதே கொஷன்ஸ் கேட்பா ஸோ அது வந்து ஒரு லேர்னர் சென்டர் மெத்தட்ல ஒண்ணு தென் கம்மிங் டு அசைன்மெண்ட்ஸ் ஹூ ஆல் ஹேட்ஸ் அசைன்மெண்ட்ஸ் அதுதான் <laughs> <laughs> ஆனால் இதில் வந்து இதில் வந்து குரூப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் ப்ரோக்ராம்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யாராவது இதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேஜராக படித்தவங்க இருக்கீங்களா இருக்கீங்களா லெவன்த் டுவெல்த்தில் மேஜராக லெவன்த் டுவெல்த்தில் படித்தவங்க இருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து எதுக்கு இன்புட் கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு அவுட்புட் வர்ற மாதிரியே இதே இதில் இந்த ஒர்க் பண்ண 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 இதில் ஒரு எவாலுவேஷன் நீங்கள் சைடில் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க அதுதான் வந்து ப்ரோக்ராம்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிஐன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக இதுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா நம்மளோட இன்டர்னல்ஸ் அதே 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 தான் சொல்லலாம் முடிக்க போகிறேன் இந்த ஒரு நாளோட முடிக்குது ஓகே அண்ட் தென் கம்மிங் டு கம்ப்யூ பர்சனலைஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் இன்ட்ராக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது இதுவரை இந்த இந்த பர்சனலைஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் இதுவரை எப்
ஒரு மெத்தடாக இருந்துச்சு அதனால் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு ஒரு இப்போ சில பேர்லாம் வந்து படிப்பில் மிக ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க அவங்க நிறைய டிகிரி படிப்பாங்க இந்த விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால் நான் இந்த டிகிரி எடுத்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டில் மாஸ்டரி ஆகணும்னா அதுக்கு இந்த மெத்தட் எடுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இது எக்ஸாம்பிளுக்கு எதுக்கு சொன்னேன்னா டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் சொன்னேன் நிறைய பேர் நிறைய டிகிரி படிச்சுருப்பாங்க தெரியுமா எம்எஸ்சி நம்மளாம் வந்து டேரெக்டாக போய் எம்எஸ்சி ஃபிஃப்ட் சயின்ஸ் வச்சுருப்போம் இப்போ இந்த சைக்காலஜி அதுக்கப்புறம் கிரிமினாலஜி அப்புறம் லாலாம் படிச்சுருப்பாங்க சம்மந்தமே நம்ம இருக்கிட்டு அதெல்லாம் எடுத்து படிச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கும் எனக்கு அதெல்லாம் மாஸ்டரி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க புரியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ம் அது வந்து பர்சனல் சிஸ்டம் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷனில் வரும் ஓப்பன் லேர்னிங் அது டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனோட டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் ஓப்பன் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் இதில் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க உங்கள் கையில் உங்கள் கையில் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கொடுத்துருவாங்க உங்கள் கையில் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து லெக்சர் மெத்தட் மாதிரி ஒருத்தங்க வந்து பேசுகிற ஒரு வீடியோலாம் கொடுத்துருவாங்க நீ அதை எடுத்து உட்காந்து படிக்கணும் அதுதான் உன்னோட வேலை கரெக்டா இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்வயம் சொல்லலாம் ஸ்வயம் போட்டுறல் எல்லாமே இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோவாக இருக்கும் சும்மா பிபிடியில் அங்கங்கே பறக்க ஒரு அனிமேஷன்லாம் போட்டு உனக்கு எதோ ஒன்று நடத்துவாங்க அதை நீ படிச்சு முடிக்கிறப்போ உனக்கு அதில் ஏதாச்சும் ஒரு கிரெடிட் கோர்சஸ் மாதிரி உனக்கு இருக்கும் அதுதான் இது கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டன்ட் லேர்னிங் தான் நம்ம இப்போ பண்ணுற லேர்னிங் கரெக்டா நம்ம ஒரு கோர்சஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வப்பட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம படிக்கிறது கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டன்ட் லேர்னிங் ஸோ கோர்ஸ் படிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கிறப்போ அதில் வந்து நமக்கு நமக்கு ஒரு நோட்ஸ் தேடுறதுலாம் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாகவே இருக்காது கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டன்ட் லேர்னிங்கில் படிக்கிறப்போ ஈஸியாக எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் முன்னால் யார் வீட்லேயுமே கம்ப்யூட்டர் இருக்காது நிறைய ஆக்சஸ் டு இன்டர்நெட் இருக்காது இப்போ எல்லார் வீட்லேயுமே அது இருக்குது அதனால இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து இம்பர்சனல் அண்ட் வெரி காஸ்ட்லியும் போட்டுருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது இப்போ எல்லாருமே மோர் ஓவர் இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இது கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டன்ட் லேர்னிங் தான் நம்ம ரொம்ப அதிகமாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஓகே லாஸ்ட் மெத்தட் ஹிஸ்டோரிஸ்டிக் மெத்தட் ஹிஸ்டோரிஸ்டிக் மெத்தட்னு என்ன அர்த்தம் ஹிஸ்டோரிஸ்டிக் மெத்தட் வந்து எங்கள் நியூ ஜிஆர்ஐல படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹிஸ்டோரிஸ்டிக் மெத்தட் வந்து அன்னோயிங்லேயே ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இப்போ சொன்ன நல்ல எக்ஸாம்பிள் வரும் ஷாகுல் சார் கிளாஸ்லாம் யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க நாங்களே எம்எஸ்சி படிக்கிறப்போ ஷாகுல் சார் கிளாஸ்ல எங்களுக்கு வந்து ஃபுட் சயின்ஸ் எடுப்பாங்க சார் அதில் ஃபுட் சயின்ஸ் எடுத்து இன்ஜூஷன் எடுத்தாங்க சார் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா சார் வந்து கிளாஸ்ல வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க புரிஞ்சுதாஸ்டிக் <laughs> 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 புரிஞ்சுதாச்சு <coughs> அதெல்லாமே நமக்கு அப்படியே ஐசிடிலேயும் ரிப்பீட் ஆகும் ஹையர் எஜுகேஷன்லேயும் ரிப்பீட் ஆகும் ஓகேவா அப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ்க்கும் மாடர்ன் மெத்தட்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு லேர்னர் லேர்னரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நான் சொன்னோம்னா இந்த அடலசன்ட் லேர்னருக்கு அடல்ட் லேர்னருக்குள்ள வித்தியாசம் இதெல்லாம் நாளைக்கு பார்ப்போம் ஓகேவா இதில் வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ரொம்ப போரா எப்படி இருந்துச்சு இந்த டீச்சிங் எப்படி தாண்டா இருக்கும் ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி சைக்காலஜி எப்படி சொல்றது வித்தியாரியாக தான் வரும் முடிச்சிட்டு பாப்போமா கொஷின்ஸ் இருக்குது ஆனால் இப்போ ஒம்பது மணி ஆகிட்டு எங்கள் பாஸ் வந்து இப்போ தான் டைம் ஆகிட்டு இருக்கு சொல்லிட்டு போனாங்க ரொம்ப கதை பேசிகிட்டு இருக்க நடக்க சொன்னா அப்படி சொல்லிட்டு வேறு திட்டு விடுது அப்போ ஓகே டுமாரோ கிளாஸஸ் ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் இருக்கே கவர் பண்ணேன் பார்க்கலாம் நான் ஆக்சுவலி என்னோட ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் கொஞ்சம் கொஷின்ஸோடு பார்க்கணும் ஏன்னா கதை பேசுற மாதிரி 
இல்ல கான்செப்ட் படிக்கும் போது क्वेश्चनோ சேர்த்து படிச்சிட்டோம்னா எந்த அளவுக்கு உள்ள போயிருக்கு அப்படிங்க தெரியும் கண்டிப்பா ரிஃப்ளெக்டிவ் டீச்சர் வேற லெவல் டீச்சர் நீங்க பண்ணிரலாம் நாளைக்கு ஓகே யார் எல்லாரும் ஓகே தான இது எஸ் மேம் ஓகே இதுவரை நம்ம எவ்வளவு கவர் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு பார்த்துட்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கட்டாயம் கேளுங்க இருக்குதுலேஷன் <laughs> 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 நாளைக்குடா <laughs> 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 ஒருவேஷன்ஸ்வரி Okay. Then shall we wind up? Yeah. Okay. Good night. Sweet dreams. Thank you. Thank you, ma'am. Good night. Hmm.